எனை இன்ற நற்றாய்க்கும் எனை வளர்க்கும் தமிழ் செவிழிக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்து யூகேவின் அன்பான வணக்கங்கள் மாற்றம் என்பதே மாறாதது அதுவே மனித குலத்தின் நியதி அத்தகைய மாற்றம் இயற்கையில் நடந்தால் நமக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தும் அதுபோன்ற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தலைப்பை பற்றித்தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க பிங்க் நிறத்தில் திடீரென மாறிய ஏரி மகாராஷ்டிர மக்கள் வல்லுநர்கள் அதிர்ச்சி என்ன காரணம் குழப்பத்தில் ஆய்வாளர்கள் லூனார் ஏரியை சுற்றியுள்ள அதீத மர்மங்கள் விசித்திரங்களை போட்டு உடைத்த விஞ்ஞானிகள் புல்தானாவில் உள்ள லூனார் ஏரி இளம் சிவப்பு நிறத்தில் மாறியது ஏ ஆய்வு செய்ய விஞ்ஞானிகள் முடிவு இத்தகைய வினாக்களுக்கான விடையாகத்தான் இந்த வீடியோ அமைந்துள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலில் வரும் எல்லா வீடியோக்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் லூனார் பள்ளத்தாக்கு ஏரி அல்லது லூனார் ஏரி மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புல்டானா மாவட்டத்தில் லூனாரில் அமைந்துள்ள தேசிய புவியியல் நினைவுச் சின்னமாக இது விளங்குகிறது இது உப்பு சோடா ஏரி ஆகும் காலத்தில் ஒரு விண்கல் தாக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஏரி புவியியலாளர்கள் சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்கள் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இயற்கைவாதிகள் மற்றும் வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த சிறிய ஏரி சுற்றுச்சூழலின் பல்வேறு அம்சங்களை ஆய்வு செய்துள்ளனர் லூனார் ஏரி மேற்கு இந்தியாவின் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் புல்தானா மாவட்டத்தில் உள்ள அவுரங்காபாத்தில் இருந்து நான்கு மணி நேர பயண தூரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த அழகான மற்றும் மர்மமான இடத்தை பற்றி பலருக்கும் தெரியாததால் இது பல சுற்றுலா பயணிகளின் கவனத்தை பெறவில்லை இந்தியாவின் லூனார் ஏரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு சிஜேஇ அலெக்சாண்டர் என்ற பிரிட்டிஷ் அதிகாரியால் அடையாளம் காணப்பட்டவுடன் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த தொடங்கியது இந்த ஏரி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள் முதலே பல்வேறு மர்மங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது ஏரியின் நீர் இயல்பானதாக இல்லாமல் இருக்கும் நிலையில் ஏரியே முற்றிலும் தவறான இடத்தில் இருப்பதாக தோன்றுகிறது லூனார் ஏரி எவ்வாறு இப்படி இருக்க முடியும் அதில் என்ன தவறு என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் மற்றும் இந்திய புவியியல் ஆய்வு அதிகாரிகள் நீண்ட காலமாக யோசித்து வருகின்றனர் லூனார் ஏரி சுமார் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் அதாவது ஐநூறு அடி ஆழமும் சராசரியாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பது மீட்டர் அதாவது ஆறாயிரம் அடி விட்டமும் கொண்டது இந்த முழு வட்ட வடிவ ஏரி அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியை விட அதிக காந்த அளவீடுகளின் சான்றுகளை காட்டுகிறது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நாசாவின் டெர்ரா செயற்கைக்கோள் மர்மமான ஏரியின் சிறந்த புகைப்படத்தை எடுத்தது இந்த பகுதியில் ஏற்படும் விசித்திரமான மின்காந்த இடையூறுகளால் விஞ்ஞானிகள் மிக நீண்ட காலமாக குழப்பமடைந்து இருந்தனர் புவியியலாளர்கள் இந்த ஏரி உண்மையில் ஒரு விண்கல் தாக்கத்தால் தான் ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடும் என்று நிரூபித்தனர் விண்வெளியில் இருந்து வரும் பொருட்கள் பொதுவாக பூமியில் தாக்கும் பொருட்களை விட அதிக மின்காந்த தன்மை கொண்டிருக்கும் இந்த ஏரி மற்றும் அதன் நீரை ஆய்வு செய்யும் போது உள்ளூர் புவியியலாளர்கள் அதிக அழுத்தம் உயர் வெப்பநிலை உருமாற்றம் ஏற்படும் போது உருவாகும் தாதுக்கள் மற்றும் பாறை துண்டுகளை கண்டறிந்தனர் விஞ்ஞானிகள் மாஸ்கலனைட் போன்ற அசாதாரண தாதுக்களை கண்டுபிடித்தனர் இயற்கையாகவே உருவாகும் ஒரு வகையான கண்ணாடியாலான பொருள் இது மிக அதிவேக தாக்கங்களால் மட்டுமே உருவாகிறது என்பதை கண்டறிந்தனர் ஆகவே மணிக்கு தொண்ணூறு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகரும் இரண்டு மில்லியன் டன் எடை கொண்ட விண்கல் பூமியை தாக்கிய போது லோனார் ஏரி உருவானது என்பதற்கு போதுமான அறிவியல் சான்றுகள் உள்ளன எப்போது இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்பதை நிச்சயமாக கணித்து கூற முடியாத அளவிற்கு உள்ளது ஆனால் விஞ்ஞானிகள் முப்பத்தையாயிரம் ஆண்டுகள் முதல் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவை நடந்திருக்கலாம் என்று மதிப்பிடுகின்றனர் இந்த ஏரியின் தன்மை குறித்து ஸ்மித் சோனியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் 
அமெரிக்க நிலவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் சாகர் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலவியல் ஆய்வு நிறுவனங்கள் இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் வழக்கமாக பச்சை நிறத்தில் காணப்படும் இந்த லோனார் ஏரி திடீரென்று பிங்க் நிறத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மாறியுள்ளது அப்பகுதி மக்களை பெரும் வியப்பிலும் அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது இதுகுறித்து புல்தானா மாவட்ட ஆட்சியர் சுமந்த் ராவத் சந்திரபோஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இந்த ஏரி குறித்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார் அதில் உலக அதிசயமாக லோனா ஏரி இப்போது மாறிவிட்டது பாசிகளால் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் ஏரி பிங்க் நிறத்திற்கு மாறிவிட்டது மைக்ரோ பயாலஜிஸ்டுகள் இதற்கு காரணம் தெரிவிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மகாராஷ்டிரா சுற்றுலா கழகமும் ஏரியின் படத்தை பதிவிட்டு பச்சை நிறத்திலிருந்து பிங்க் நிறமாக மாறிவிட்டது என தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து புவியியல் வல்லுநர்கள் சார்பில் கூறுகையில் லோனா ஏரி நிறம் மாறுவது புதிதல்ல இதற்கு முன்பும் இதுபோன்று நடந்துள்ளது என்றாலும் பிங்க் நிறத்தில் முழுமையாக மாறியுள்ளது இதுதான் முதல் முறை இந்த ஏரி ஒரு உப்பு ஏரியாகும் இந்த நீரில் பிஹெச் அளவு பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்கிறது மேலும் இந்த நீரில் இருக்கும் பாசிகள் மற்றும் உப்புத்தன்மையே நிறம் மாற காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர் இந்த ஏரியில் ஒரு மீட்டருக்கு கீழ் ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்காது என்பதால் யாரும் குளிக்க முடியாது ஈரானில் உள்ள ஏரி போன்ற தோற்றமுடையது இந்த லோனா ஏரி எப்போதும் நீர் சிவப்பு நிறத்தில் மாறுகிறதோ அப்போது நீரின் உள்ள உப்பின் அளவு அதிகரிக்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மழை குறைந்து விட்டதால் லோனார் ஏரியில் நீரின் அளவும் குறைந்துவிட்டது இதனால் மழை நீர் சேராததால் உப்பின் அளவு அதிகரித்துள்ளது இது போன்ற பிங்க் நிறமாக மாறி இருக்கலாம் நீரில் உள்ள பாசிகள் இறந்து உப்பின் தன்மை அதிகரிப்பதால் நிறம் மாறி இருக்கலாம் என நினைக்கின்றார்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் மாறிய லோனார் ஏரியில் தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆய்வு செய்ய உள்ளது இதுகுறித்து புல்தானா மாவட்ட ஆட்சியர் கூறும்போது லோனார் ஏரி சரணாலய பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அது வனத்துறையினரின் கட்டுப்பாட்டில் வருகிறது வனத்துறையினர் ஏரி தண்ணீரை தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி வைத்து உள்ளனர் என்கின்றார் மேலும் அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களும் தண்ணீர் மாதிரியை எடுத்து சென்று ஆய்வு செய்து அறிக்கையை வெளியிட்ட பின்னரே நிறம் மாற்றத்திற்கான உண்மையான காரணம் தெரிய வரும் இப்பொழுது நாம போக போற செக்மெண்ட் யூ கே டைம்ஸ் ஒன்று லோனார் ஏரி பற்றிய குறிப்புகள் கந்த புராணம் பத்ம புராணம் மற்றும் ஐனி அக்பரி போன்ற பண்டைய நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டு லோனா ஏரி அசோகர் பேரரசின் பகுதியாகவும் பின்னர் சதாவகானாவின் பகுதியாகவும் இருந்துள்ளது இப்பகுதியை சாளுக்கியர்களும் ராஷ்டிரகூடர்களும் ஆட்சி செய்துள்ளனர் மூன்று லோனா ஏரியை சுற்றி பல கோயில்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றுள் யாத்வா கோயில்களும் ஹேமந்த் பந்தி கோயில்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இதே போன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களினுடைய லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க மேலும் இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேற எந்த தலைப்பில் பேசலாம் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க இத்துடன் நாம் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம் நிறைவாய் உயர்வாய் நான் உங்கள் யூகே